和尚也英雄救美了。起来！只要你能打得过你爸也我，我就放了这个小美人，让你这个和尚也娶个老婆。仙女云僧都已经给我抓获了，你还有什么话要说吗？你放屁！嘿，你还敢嘴硬？这个狗东西犯了淫戒和杀戒，该如何处置？老和尚，你总得给个话吧？怎么了？为什么不敢出来？刚才还不威风凛凛的吗？这会儿就变成缩头乌龟了啊！八爷，别跟他废话，先杀了这个和尚再。好啊，来呀，快杀我呀！不行，去救三师兄。啊、站住！紧闭大门，谁都不准出去。师傅，他们要害死三师兄了。会怒的劫数未尽，他想死也死不了。三师弟不守清规，都是师傅您平时对他太溺爱了。胡说！师傅最喜欢我。嗯、小孩子，以会怒近日的羞耻，做事当有分寸。这件事情一定是另有情况，我们需要查明原因。孙八，你不要欺人太甚！我一人做事一人当，与我师父无关，与少林无关。<笑>面壁诵经，你想一死了之。没那么便宜。你现在活着，比死了更难受，是吧？<笑>老和尚，你的弟子现在只求一死，你呢？只要向我求个情，谢个罪，我呢，就放他一条生路。阿弥陀佛，老和尚，你说怎么处置？是我来处置呢，还是你按四规处置？施主，钟老衲
，问弟子几句话，可以吗？说吧。黑奴，你可知道借条？师傅，弟子没有犯戒。你违反四规，擅自出寺，而且又犯了淫杀两大戒律，你还不知罪吗？师傅，你常教导弟子。要普度众生，要以苍生为念。弟子见他人落入虎口，您说该不该救？说说你的理吧。师傅，弟子出寺是为了化缘，师傅是许可的。没想到正巧碰上官兵追杀民女，弟子才灵机决定施以援手。此话当真吗？师傅教诲，不敢狂语。好，你做的对。你对人有慈善之心，做得好，也不枉为师教导你一场。好啊，你们师徒二人倒是表起功来了，啊！施主，我好心为你少林寺除孽，你倒真的不知好歹。好啊，那我就不给你面子了，把他带走，按王法处置。你就准备匣子收尸吧，啊！恶霸，他借选美之名，实际上是为了霸占我。他杀了我的爹娘。那你家里还有其他人吗？还有个哥哥。在我很小的时候，他就离开了，不知道现在在哪里。弄醒他，啊，哎，八爷，没气了，真倒霉。嗯，小娥，你现在无牵无挂，该对我死心塌地了吧？啊？哎，多少年来。你也该知道，霸爷我的脾气。我想得到的东西一定要到手，谁也别想挡我的道。谁挡我的道，谁就得死。大不了你杀了我。不，我不杀你，我舍不得杀你。<笑>不过，你得乖乖的听话，让爷高兴啊。呸！嗯<笑>
。你还是那么刚烈啊，爷我就喜欢这个刚烈劲儿。你要是不这么刚烈，也许爸爷我就没那么大兴趣了。啊，孙爸，有本事你冲我来！欺负一个女子算什么好汉？哟，小和尚不干了啊！爸爷没兴趣跟你废话，等会儿再来收拾你。哼，小哥，说句好听的话，啊，说句好听的话，我就放了你，啊。来吧！哎呦，你爸爷，臭美老子，你想害我？我打死你！把他给我带回去，孙爸！孙爸，放开他！你这个恶霸！把他放了！你这个恶霸，你还嘴硬！哎，哎看见了吧？你师傅不管你了，他管不了你了，他没这能力。啊，渴了吧？要不要来点酒喝？啊，来来来来来，我给你点酒喝。什么不能？他是我的徒弟。有朝一日，你如果遇难的话，我也会这样对待你的。小哥，今天你愿不愿意？都是我孙爸的人了。要是敢过来，我就砸死你！哼，好啊，想砸我是吧？来，往这里砸。小娥，我没有想到，当年大柱子的妹妹，长这么大了啊！
，小子，不想活了，就过来吧。嘿，嘿，嘿，嘿，嘿。小师傅，救救我，啊！求求你快点救我吧！拉我一把，拉我一把！哎哎哎哎哎！你怎么在这儿啊？我不在这儿，我在哪儿？我在死人堆里，你高兴啊？其他人呢？别提了，他们又被抓回去了。我刚才喊了你半天，你都不答应。我还以为你死了呢，我一个人哪能救那么多人啊？别说了，快走！哎，小和尚，等等我！你想让我被他们抓去啊？快走啊！哎，等等，走，救三师兄弟！站住，站住！师傅，救救三师弟吧！三师弟快没命了。像你们这样蛮干，不仅救不了慧奴，连你们自己的性命也要搭上。那怎么办，师傅？不能眼看着三师弟被他他们折磨死啊！师傅，这口气咱们不能再忍了。是啊，师傅，咱人也得有度吧。师傅，救救三师兄吧！慧人，慧媛，你们两个跟我来。姑娘。你赶快回家吧，我们就此别过，多保重。慧人，师傅把这封信交给你，你把它送到洛阳府，交给洛阳王。是，师傅。收到回信之后。就尽快的赶回来。好，慧远。啊，师傅，这几天你要好好的看好你的师兄师弟们，啊，绝不能让他们有任何唐突行为。那样一来，就会带来厮杀，带来流血，甚至给少林寺带来灭顶之灾。我们现在一切都要忍，都要让。等这封回信到来之后，就能平和解决问题。嗯，那如果他们先动手呢？闭上你的眼睛。嗯，明白了，师傅。好了，送你师弟，悄悄的出去。是，是师傅。嗯，走。这封信。我还是写了，哎，该发生的事情，真是挡也挡不住啊！站住，胖和尚，你干什么去了？挑水，挑水？哎，哎呦！
看你也不是什么好东西，给你点颜色看看。好，说，干什么去了？踢死！说，哎，说呀，说。施主，摔疼了吧？小子，你跟大爷动手！你这……如果二位施主不解恨的话，可以再打小僧几下。我来。哎，哎呦，哎呀，哎，是铁头啊！哎，哎呦，哎呦。快起来！二位施主，你们的刀！你敢玩大爷？你给我等着！快走！阿弥陀佛，师傅，这回够忍的了吧？老和尚，你们听着，我要先烧死这个小和尚，然后再烧了少林寺，你的死期到了。师傅，你是个恶霸，不得好死！老和尚，来吧，我让你们来一个死一个。师傅，师傅，师傅。嗯。慧公，赶快拿白衣菩萨膏了。是。你们赶快把他抬回去。是。慧元，师傅，他们家门口堆了好多柴火，要烧死三师弟啊。还有什么？他们在三师弟的身边放了一具尸体。慧石回来了吗？师傅，那不是二师弟的尸体。嗯。好像是昨天在他们门口闹事的小军官头目的尸体。小和尚，你是第一个，快哭吧。啊！师傅，施主且慢，你出来干什么？施主，请施主留我徒弟性命。我为什么要留他？我的兄弟已经被你的徒弟给杀了。老和尚，回寺里等死吧。我想施主可能有些误会了，等把事情搞清楚了，再动手也不晚呢。昨天晚上我亲眼看见那个小和尚跑到我的军营里闹事。好了好了，不和你说了。施主，老衲可以压在这里，请你免开杀戒。嗯，好啊，那你过来吧。师傅，师傅。不能去啊！放心吧，师傅，不要过来，不要相信他们。我当然守信，请。你有话，对你徒弟说吧。师傅，弟子连累你了。慧东，好样的！啊，师傅，注意！放开师傅！师傅！师傅！师傅！师傅！我自己会走。
，师傅。贵奴，这是你跟师傅的缘分。少林寺出什么事儿了？好了，你们两个的缘分是我给的，谢谢我才对。哈哈哈哈哈！今天我要把少林寺变成一片墓地。嘿，嘿，嘿，嘿，为何不打？打退他们之后又如何？又会招来更多的官兵，甚至会惊动朝廷，更有可能被人诬告为少林寺僧人造反，使大逆不道。而别有用心的人就会趁机发兵，这样，我们的少林寺就要毁于一旦。不仅少林寺的僧人在劫难逃，就连普通的老百姓也会遭受洗劫之灾呀！阿弥陀佛。普度众生，就是要减少百姓的苦难，珍惜生命。师傅，他们会杀进来的。是啊，现在一定要坚持，一定要坚持，守而不攻，等到惠人从洛阳回来。哎，哎，和尚，你们怎么都变成缩头乌龟了？有种的出来呀！二师兄，二师兄，第二道门要被撞开了。兄弟们，保卫少林寺，走！叫！叫！师傅，师傅，四师兄回来了！叫！大爷，嗯，外面有个和尚冲进来了，送上门来的东西，把他拿下！叫！
，外面的官兵肯定很多，会人很难冲进来。而他身上还带着拯救我们少林寺的重要信件。接应他，你们兄弟一起去。你们几个人要互相照顾，声东击西，取长补短。只要能够想办法接近惠人，把那封信拿到手，交到为师的手里，一切都好办了。师傅，我也去。这和尚闯出来了，外面的这个和尚身上肯定有他们要的东西，也肯定是救命的东西，杀了他，绝不能让他进去。呀！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！找死的！拿下！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！
，如果我不看呢？那是你的胆量。孙爸，接到信后速速返回，以后之事我自有安排。高启，关门走下山去，我要回回老朋友。师傅，洛阳王高齐王爷来了，这么快？啊、哦，阿弥陀佛！打扰打扰，哪里哪里？王爷光临，是寒寺蓬荜生辉。这是小王的一点布施，为三大殿的佛像重塑金身，弘扬佛法。阿弥陀佛，善哉善哉！西番进贡的石榴，不敢独享。请方丈尝个新鲜。哎呀，多谢多谢，来，王爷请。听说法源大师给你捎来了采自奇峰的云雾茶，特来品上一杯，清清心肺、啊。专门为王爷留着呢，多谢王爷搭救少林寺于危难之中。乱世之中，多有乱臣贼子，百姓受难呢、啊。哦，王爷能够体恤民情。这真是百姓的福气呀！啊，好，这是本王最近写的诗，请大师过目。哦，王爷太谦虚了。来，请，请那姑娘怎么办？她现在在哪儿？她在后面山洞里。好，你下去吧。是，师傅。嗯。这是。我让弟子们用了近半个月的时间，抄的一次达摩功法里边的《心意经》。贵重，贵重，太贵重了。这是老衲的心意。啊，当然，当然。大师跟我相交多年，如此贵重的礼物送给我，当我是自己人了，多谢了。啊，大师，我可以练这个功法吗？少林功法重在健身，如果有心存邪念的人练了，只会带来灾祸。啊，大师说的对。姑娘，我给你送吃的来了，已经饿坏了吧？姑娘，嗯。
近来尘世纷扰，弟子们都难以静心清修啊！哎，朝廷扩充后宫，催逼得很急，圣命难违。按前朝规制，后宫已过于浩繁，但如今废立频繁，战乱又多，谁得了天下，不想及时行乐。世人只知行乐，却不知道乐根是苦啊！尘世纷扰，大师是如何看破的？世上的事本来就是透的，透与不透，能不能看透，不在眼里，而在心里。当初的孝文帝。和达摩禅祖抛掉陈坚氏谈佛论经，才是禅宗禅理在少林寺落定生根呢、啊。魏孝文帝是一代明君呢、啊，可惜无人理解他。他的后人硬是把一个堂堂的北魏王朝给丢了。现在虽说是我们高家做天下，可也谈不上什么威风。想当初，秦始皇帝、汉高祖刘邦皇帝，那才叫威风，那才叫尊贵。一动则山呼万岁，一呼则四海响应。这中原之土已经几百年没有这样的人物了，该出一个了。朝廷废立频繁，战乱不断，民不聊生。多少帝王君主乱世枭雄，手足相杀，骨肉相残，机关算尽，到头来怎么样？结果是天下让人，江山易兴。哎，这样的前车之鉴可是不少啊。小王还不明白。你为什么会独守着嵩山少林寺中？心中就不觉得悲凉吗？修禅之意，在于寂静。听说贵寺有一位西士高隐，曾是前朝的一员大将。嗯、你为什么不告诉我你的真面目？姑娘，姑娘，姑娘！哎哎哎哎哎哎哎哎哎、啊！迷失苦根，觉是菩萨。大梦一醒，方觉今世而昨非。贫僧自觉罪孽深重，以心向佛，心如顽石，但求赎救于万一。好了好了，神威大将军，我早就认出你了。我听说你精通三韬六略，有惊天伟地之才，乃是长胜将军。将军为前朝君主。枕戈待旦，披坚执锐，鏖战了十年，战功赫赫，怕不是一时痴迷吧？不过是一位败军之将，一时执迷，以致国破家亡。谈何长胜啊！将军之败，乃是君王昏庸，过不在将军。
以小王愚见。而今天下未定，朝廷废立，不过在晨昏之间。将军还应福保民主，效命沙场，以图大计。阿弥陀佛，贫僧一念之差，只是三十余口，丧生屠刀之下。子家不能保，何以保明主？啊，王爷还要在下吗？嗯，我给将军带来一样东西。还认识这把剑吗？当初这把剑握在你的手里，血刃胡人三千里，削尽头颅无数。当初的英雄，怎么能安于听晨钟暮鼓，对黄卷青灯呢？人死的还少吗？仗打的还少吗？这中原大地的血腥味儿还不够浓吗剑在呼唤着他的主人。哎，王爷，我们还是来下棋吧，就当它是我送给你的礼物吧。在佛的眼里，这只不过是一片废铁而已，或者说，是一个烧火的铁器。可是从我的眼中看起来，它就是一把剑，而且是双刃的。双刃的东西如果不去刺伤别人，就有可能伤到自己把那粒九转黄昏丹给他服了。嗯。幸亏发现的及时，再拖一个时辰，恐怕连佛祖也救不了他的命啊！师兄，他能好吗？我给他运气排毒，我想再过五六个时辰就可以醒过来。师兄，把你的宝贝药丸再给他吃一颗吧，让他好得更快吗？他的身体太虚弱，就是醒了以后啊，要再休息一段才能恢复。听说你还不断下山讲经，广收佛徒，嗯，果真如此吗？哦，降佛弘法实为善事，天下之乱乱在个人野心太重，对于平民百姓无怜悯之心。你说呢，王爷？这是你的大弟子，哦、我说的没错吧？对
。王爷真是好记性啊！我有个请求，请方丈准许。请讲。我想和你的大弟子切磋一下功夫。啊，大师，不用多虑，就这样了。我跟你比试一下。要尊重王爷。师出高徒，师兄，你认识这位姑娘？是，就是她偷了一花五叶。那她怎么会在这里？这是个很神秘的女子，我已经和她交锋了几次。说不清他是从何而来，也不知道他要干什么。啊，慧空，哎，慧空，你在这守着，有什么事啊，就通知我。好。为师要下山去做一件佛事。你们在家里面一定要严守四规，嗯，记住，再不可外出惹是生非。王爷，请告辞。行者累不累？过来坐一下吧。王爷啊，我倒想你也下来走一走，感受一下。走不惯了，我这一段路都是坐轿去。我这一段路都是步行去的。因为你要走，所以我从来不要求你坐轿。是啊，世人皆知坐轿的好处，却不知。步行有更大的好处，我倒想听听你关于步行和坐轿的妙论。啊，行者无忧，行者无畏，既无所依，便无所附。我是自在做主，想走便走，想歇便歇，想东便东，想西便西，一切都听从我本心的召唤。而王爷坐在那个木盒子里。你伸不开腿，挥不开臂，看不见风景，眼界不开阔，一切都要听人的摆布，很不自在，因此也难求自在之心呢、啊。我不用劳动腿脚，脚便自行，何等自在，正好养我的自在心。小和尚，你过来。哦
，姐姐，你怎么了？过来，到这儿来。王爷只知教行，不知教之所行。心被教所缚，因此心门就不能动开呀。我心无所缚，教怎能缚啊？人生下来第一件事情就是要吃饭，第二件事情呢，就是要学走步。可是学会了走步，却贪恋坐轿，心有所至，诸法不通，也就是所谓的迷呀、啊，迷。就是烦恼。这么说，本王也在迷中喽。小和尚，你等着吧。你为什么要捆我？我好心好意伺候你，你忘恩负义。你对我的恩情，最后一起报。你把我扔在这里，要是没人来救我，晚上我会被狼吃的，我会后悔一辈子的。起来，走吧。你跟着我干什么？我这样回去多丢脸啊！你给我解开！哼，别想骗我！没有一点同情心，再遇见你，绝不帮你。人生不同，迷情也各异。有的人呢，得了温饱还想锦衣玉食，这个锦衣玉食之后呢，有的人还想拜侯封相。照这么说，到九五之尊就没有欲望了，就能找到本心了吧？啊，帝王与百姓的区别，其实就只在于一件衣服，龙袍在身，哦，就是帝王。其实，本心都是一样的。龙袍在身，便是帝王。妙，妙老乡，你们这是干什么去啊？我们去洛阳府，那里每天早晚赊粥，去晚了就没有了。赊粥？是啊，要不是他们赊粥，我们早就饿死了。去抓美女，一面竟然赊粥，他这良心倒也不坏、啊。哎，你说呢？哎，小师傅，咱们忙了一夜了，你也饿了吧？我去给你端碗粥去。啊，等着我。哎，哎，这儿，这儿，这儿，这儿，来，来。哎，再来点，再来点。来来，喝，喝吧。我不喝，你喝吧。哎呀，你喝吧。啊不，哎，喝吧喝吧，我专为你盛的。啊，喝吧，你喝吧。那我喝了啊。赊粥。哎，姑娘，我。我叫梅梅，哎，你先喝，你先喝，你先喝，喝喝喝喝，哎哎哎，看见没有？哎，漂不漂亮？哎，漂不漂亮？哎呀，他要是能当我媳妇儿，那
我这辈子就知足了。他是谁啊？这就是王爷，你们每天喝的粥都是王爷施舍的。请起，请起，请起！你们才是我们的衣食父母啊！请起，请起。能不能再给？哎呦，老人家，你看，你衣服都破了。来，你看，你衣服怎么破成这样了？来，这件衣服送给你吧。王爷，呃，使不得，万万使不得呀！来吧，这是王爷的恩典，你还啰嗦什么呀？来吧，来吧，来吧，穿上，来，穿上。他会是王爷？穿的这么破，他怎么能是王爷呢？好王爷，好王爷，谢谢王爷，好王爷。本王不耕不作，却锦衣玉食，内心常怀不安呐、啊。来，谢谢王爷，哎，谢谢，谢谢。哎，大米，真是大苗子，真是大苗子，真香。哎，这是谁弄的？哎，怎么回事啊？啊？干什么？哦，没事，没事。那位姑娘呢？那位天仙一般的姑娘哪儿去了？哎，不知道还有没有机会再见面了。百姓饿的连野菜都吃不上，可王爷家里赊粥赊的都是陈米，米多的能把老鼠给撑死。小师傅，我看那洛阳王，慈眉善目的，挺不错的。嗯，咱们不如向他讨回那小师傅。王爷慈眉善目，可手下那些仆人却凶恶强霸。要我看，有恶仆必有恶主。嗯，我明白了，你那个二师兄啊，肯定是看见人家好，不肯出来了。你别给我胡说啊！我说的是有道理的，你看洛阳王家过得不比寺庙里好多了。哎，这洛阳王晚上什么时辰赊粥啊？我又饿了。哼，我看你啊，你不是饿的。你是馋的，那不一样嘛。哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，你怎么样？啊？哎，快点，快点，快点！
这个打过去，赶紧接啊！这个快点快点，快点快点啊！快点快点，快点快点，大家手都麻利点啊！把这个端过去。哎，好蹭蹭的，王爷回府，随时就要传差，耽误了，小心你们的脑袋！哎，快点，快点，快点啊！慌什么？好了没有？马上好，马上好。试过抖了没有？还没有，要用银块，还要清空仓。是，嗯，嗯，怎么回事？肯定有人混进来，没看住。